ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഇസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ലോക്ക്ഡൌൺ ചലഞ്ച് പത്താം ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ലോക്ക്ഡൌൺ ചലഞ്ച് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ മുകളിലെ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ വീഡിയോകളുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ നൽകുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ ആമസോൺ മഴക്കാടുകളെയാണ് ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ തകഴിയുടെ കൃതി ഏതാണ് കയർ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ തകഴിയുടെ കൃതി കയറാണ് രാകേഷ് ശർമ്മ ബഹിരാകാശയാത്ര നടത്തിയ സമയത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാകേഷ് ശർമ്മ ബഹിരാകാശത്ത് പോയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലാണ് ഈ സമയത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് സൈമൺ ബോളിവർ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി സൈമൺ ബോളിവർ ആണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യം ഏതാണ് സുരിനാം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യം സുരിനാമാണ് ഭൂപടത്തിൽ നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ജലാശയങ്ങൾ ഭൂപടത്തിൽ ജലാശയങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന നിറം നീല നിറമാണ് കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് പട്ടണം ഉത്ഖനനം നടക്കുന്നത് എറണാകുളം കേരളത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് പട്ടണം ഉത്ഖനനം നടക്കുന്നത് മൺസൂൺ എന്ന പദം ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണ് അറബിക് മൺസൂൺ എന്ന പദം അറബി ഭാഷയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് ജഹാംഗീറിൻ്റെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ലാഹോർ ജഹാംഗീറിൻ്റെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലാഹോറിലാണ് ഷാജഹാനെ തടവറയിൽ പരിചരിച്ചിരുന്ന മകൾ ആരാണ് ജഹനാര ഷാജഹാനെ തടവറയിൽ പരിചരിച്ചിരുന്ന മകൾ ജഹനാരയാണ് മുഗൾ ഭരണത്തിൻ്റെ പൂർണമായ പതനത്തിന് കാരണമായ വിപ്ലവം ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ മുഗൾ ഭരണം പൂർണമായും ഇല്ലാതായത് ശിവജിയുടെ വാളിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഭവാനി ശിവജിയുടെ വാളിൻ്റെ പേര് ഭവാനി എന്നാണ് അമൃത്സർ നഗരം പണിയെടുപ്പിച്ച സിഖ് ഗുരു ആരാണ് ഗുരു രാംദാസ് അമൃത്സർ നഗരം പണിയെടുപ്പിച്ച സിഖ് ഗുരുവിൻ്റെ പേര് ഗുരു രാംദാസ് എന്നാണ് ഷേർഷയുടെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സസാരം ഷേർഷയുടെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സസാരമാണ് സസ്യജലനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് ക്രസ്കോഗ്രാഫ് സസ്യജലനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ക്രസ്കോഗ്രാഫ് ക്രസ്കോഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജെ സി ബോസാണ് ക്രസ്കോഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പുകയില ചെടിയിൽ നിക്കോട്ടിൻ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് വേരിൽ പുകയില ചെടിയുടെ വേരിലാണ് നിക്കോട്ടിൻ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് കൃത്രിമ പരാഗണത്തിലൂടെ മാത്രം കായ് പിടിക്കുന്ന സസ്യം ഏതാണ് വാനില കൃത്രിമ പരാഗണത്തിലൂടെ മാത്രം കായ് പിടിക്കുന്നൊരു സസ്യമാണ് വാനില ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന പുല്ലു വർഗത്തിലെ സസ്യം ഏതാണ് മുള ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന പുല്ലു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യമാണ് മുള ലോകത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മതം ഏതാണ് ഹിന്ദുമതം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മതം ഹിന്ദുമതമാണ് നാഗസാക്കിയിൽ അമേരിക്ക വർഷിച്ച ബോംബിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഫാറ്റ്മാൻ നാഗസാക്കിയിൽ അമേരിക്ക വർഷിച്ച ബോംബിൻ്റെ പേര് ഫാറ്റ്മാൻ എന്നാണ് എന്നാണ് അമേരിക്ക നാഗസാക്കിയിൽ ബോംബിട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് ഹിരോഷിമയിൽ ഉപയോഗിച്ച അണുബോംബിൻ്റെ പേരെന്താണ് ലിറ്റിൽ ബോയ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ആറിനാണ് ഹിരോഷിമയിൽ ബോംബിട്ടത് ആ ബോംബിൻ്റെ പേര് ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്നാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ആദ്യം കീഴടങ്ങിയ രാജ്യം ഏതാണ് ഇറ്റലി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ആദ്യം കീഴടങ്ങിയ രാജ്യം ഇറ്റലിയാണ് അവസാനം കീഴടങ്ങിയ രാജ്യം ജപ്പാനാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലായിരുന്നു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറി എന്നത് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ചെഗുവേര ചെഗുവേരയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്താണ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറി ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസം ഏതാണ് 
ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസം ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ രാത്രി അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസം ഏതാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ രാത്രി അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഭൂപടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് കാർട്ടോഗ്രാഫി ഭൂപടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് കാർട്ടോഗ്രാഫി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള യുദ്ധഭൂമി ഏതാണ് സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള യുദ്ധഭൂമി സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയർ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിര ഏതാണ് ഹിമാലയ പർവ്വതനിര ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിര ഹിമാലയ പർവ്വതനിരയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പർവ്വതനിര ഏതാണ് ആൻഡീസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പർവ്വതനിര ആൻഡീസ് ആണ് ആൻഡീസ് പർവ്വതനിര തെക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കിയ ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് സി ബാലകൃഷ്ണൻ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കിയ ആദ്യ മലയാളി സി ബാലകൃഷ്ണനാണ് മാനവരാശിയുടെ ഭവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ഏതാണ് ട്രോപ്പോസ്പിയർ മാനവരാശിയുടെ ഭവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ട്രോപ്പോസ്പിയർ ആണ് ഓസോൺ കവചം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ഏതാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്പിയർ ഓസോൺ കവചം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി സ്ട്രാറ്റോസ്പിയർ ആണ് കാറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അനിമോളജി അനിമോളജി എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് കാറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അനിമോളജി ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ വീശുന്ന വരണ്ട ഉഷ്ണക്കാറ്റാണ് ലൂ ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ വീശുന്ന വരണ്ട ഉഷ്ണക്കാറ്റ് എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ലൂ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മുന്തിരിക്കുലകൾ പാകമാകാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രാദേശിക വാദം ഏതാണ് ഫൊൻ മുന്തിരിക്കുലകൾ പാകമാകാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രാദേശിക വാദമാണ് ഫൊൻ ഏഷ്യയുടെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ഫിലിപ്പൈൻസ് ഏഷ്യയുടെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഫിലിപ്പൈൻസ് ആണ് ടിബറ്റ് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ചൈന ടിബറ്റ് ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് കെ പി കേശവമേനോൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് കെ പി കേശവമേനോൻ മാതൃഭൂമി പത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത് വിമോചന സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജീവശികാജാഥ നയിച്ചത് ആരാണ് മന്നത്തു പത്മനാഭൻ വിമോചന സമരം നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതാണ് ഈ വിമോചന സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജീവശികാജാഥ നയിച്ചത് മന്നത്തു പത്മനാഭനാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര് എന്താണ് എൻ്റെ നാടുകടത്തൽ എൻ്റെ നാടുകടത്തൽ എന്ന ആത്മകഥ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടേതാണ് അടിലഹള എന്ന പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയ നവോത്ഥാന നായകൻ ആരാണ് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ അടിലഹള എന്ന പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയ നവോത്ഥാന നായകൻ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാനാണ് ടോളമിയുടെ കൃതികളിൽ നൗറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് കണ്ണൂർ ടോളമിയുടെ കൃതികളിൽ നൗറ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം കണ്ണൂരാണ് കേരളത്തിൽ സർക്കസ് കലയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് കീലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കേരളത്തിൽ സർക്കസ് കലയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കീലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണനാണ് കേരളത്തിൽ ചിലന്തിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ക്ഷേത്രം ഏതാണ് കൊടുമൺ ക്ഷേത്രം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കൊടുമൺ ക്ഷേത്രമാണ് കേരളത്തിൽ ചിലന്തിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ക്ഷേത്രം മീനാക്ഷി കല്യാണം എന്ന നൃത്ത നാടകം പ്രചാരത്തിലുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് പാലക്കാട് ജില്ല മീനാക്ഷി കല്യാണം എന്ന നൃത്ത നാടകം പ്രചാരണത്തിലുള്ള ജില്ല പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്മാർക്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് തത്തമംഗലം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തത്തമംഗലമാണ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അക്മാർക്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഫിന്നലിംഗക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഫിന്നലിംഗക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വികലാംഗ വനിത ആരാണ് അരുണിമ സിൻഹ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വികലാംഗ വനിത അരുണിമ സിൻഹയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫ്ളാഗ് കോഡ് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്താറ് ഇന്ത്യയിൽ ഫ്ളാഗ് കോഡ് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്താറിനാണ് മണിഭവൻ ഗാന്ധി മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് മുംബൈ മണിഭവൻ ഗാന്ധി മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുംബൈയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഔദ്യോഗിക ചിത്രശലഭത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മഹാരാഷ
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഔദ്യോഗിക ചിത്രശലഭത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ് നാണയങ്ങളിൽ സ്ഥാനം നേടിയ ആദ്യ കേരളീയ വനിത ആരാണ് അൽഫോൺസാമ നാണയങ്ങളിൽ സ്ഥാനം നേടിയ ആദ്യ കേരളീയ വനിത അൽഫോൺസാമയാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഡിജിറ്റൽ കറൻസി പുറത്തിറക്കിയ രാജ്യം ഏതാണ് ഇക്വഡോർ ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഡിജിറ്റൽ കറൻസി പുറത്തിറക്കിയ രാജ്യം ഇക്വഡോർ ആണ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടുകളിൽ മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഷകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പതിനേഴ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടിൽ മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പതിനേഴ് ഭാഷകളിലാണ് മംഗൾയാൻ വിക്ഷേപിച്ച സമയത്തെ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു കെ രാധാകൃഷ്ണൻ മംഗൾയാൻ വിക്ഷേപിച്ച സമയത്തെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെയർമാൻ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു വിവരാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് വിവരാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു ലോക്സഭ അംഗമാകാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ലോക്സഭയിൽ അംഗമാകാൻ വേണ്ട കുറഞ്ഞ പ്രായം ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് തന്നെയാണ് കാലിത്തിറ്റ അഴിമതി കേസിൽ അഞ്ച് വർഷം തടവിന് വിധിക്കപ്പെട്ട മുൻ ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് കാലിത്തിറ്റ അഴിമതി കേസിൽ തടവിന് വിധിക്കപ്പെട്ട മുൻ ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് ആണ് ജി എസ് ടി ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവച്ചത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ എട്ട് ജി എസ് ടി ബില്ല് രാജ്യസഭ അംഗീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനും ജി എസ് ടി ബില്ല് ലോക്സഭ അംഗീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനും ജി എസ് ടി ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ എട്ടിനുമാണ് പഞ്ചായത്തി രാജ് എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പഞ്ചായത്തി രാജ് എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് നെഹ്റു ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതു പ്രശ്നങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനം അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏതാണ് ജനഹിത പരിശോധന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതു പ്രശ്നങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനം അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ജനഹിത പരിശോധന ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം ലഭിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം ലഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗവർണറായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം എത്രയാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗവർണറായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ നിയമം ഏതാണ് സതി നിരോധന നിയമം സതി നിരോധന നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ലിസ്റ്റിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് കൺകറണ്ട് ലിസ്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം ഏത് ലിസ്റ്റിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് കൺകറണ്ട് ലിസ്റ്റിലാണ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണ് ദേവിക റാണി റോറിച്ച് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡാണ് ഇന്ത്യയിൽ സിനിമാ മേഖലയിൽ നൽകുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച അവാർഡാണ് ഈ അവാർഡ് ലഭിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി ദേവിക റാണി റോറിച്ചാണ് ഹാരി പോട്ടർ എന്ന കഥാപാത്രം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ജെ കെ റൗളിംഗ് ഹാരി പോട്ടർ എന്ന കഥാപാത്രം ജെ കെ റൗളിങ്ങിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് മികച്ച ഗായികയ്ക്കുള്ള കേരള സംസ്ഥാന അവാർഡ് തുടർച്ചയായി പത്ത് തവണ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള ഗായിക ആരാണ് കെ എസ് ചിത്ര മികച്ച ഗായികയ്ക്കുള്ള കേരള സംസ്ഥാന അവാർഡ് തുടർച്ചയായി പത്ത് തവണ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള മലയാള ഗായിക കെ എസ് ചിത്രയാണ് ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സായത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്താറ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്താറിനാണ് എന്നാൽ ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൽപ്പിത സർവകലാശാല ഏതാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൽപ്പിത സർവകലാശാല കേരള കലാമണ്ഡലമാണ് എസ് എസ് എൽ സി ഗ്രേഡിംഗ് സമ്പ്രദായം ആരം
പാലരുവി എക്സ്പ്രസ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പുനലൂർ പാലക്കാട് പുനലൂർ പാലക്കാട് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എക്സ്പ്രസ് ആണ് പാലരുവി എക്സ്പ്രസ് ഇന്ത്യയിൽ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പ്രോജക്റ്റുമായി സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ജപ്പാൻ ഇന്ത്യയിൽ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പ്രോജക്റ്റുമായി സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യം ജപ്പാനാണ് ബ്രോഡ്ഗേജ് റെയിൽവേ പാളത്തിൻ്റെ വീതി എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്റർ ബ്രോഡ്ഗേജ് റെയിൽവേ പാളത്തിൻ്റെ വീതി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കൂടുതലായി ഇരുമ്പയിര് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖം ഏതാണ് മർമ്മഗോവ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പയിര് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖം മർമ്മഗോവ തുറമുഖമാണ് പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യ യാത്രാ വിമാനം ഏതാണ് സരസ് പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യ യാത്രാ വിമാനം സരസ് ആണ് ഏഷ്യയിലെ നോബൽ സമ്മാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് മാക്സസെ പുരസ്കാരം ഏഷ്യയുടെ നോബൽ സമ്മാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാക്സസെ പുരസ്കാരമാണ് കർഷകർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സൗജന്യമായി വൈദ്യുതി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് തെലുങ്കാന കർഷകർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സൗജന്യമായി വൈദ്യുതി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം തെലുങ്കാനയാണ് ദേശീയ ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനം എന്നാണ് ഡിസംബർ പതിനാല് ദേശീയ ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനം ഡിസംബർ പതിനാലാണ് കേരളത്തിൽ എനർജി എഡ്യൂക്കേഷൻ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എറണാകുളം കേരളത്തിൽ എനർജി എഡ്യൂക്കേഷൻ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളത്താണ് പൂർണ്ണമായും വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഹരിയാന പൂർണ്ണമായും വൈദ്യുതീകരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഹരിയാനയാണ് മദർ തെരേസ വള്ളംകളി നടക്കുന്ന നദി ഏതാണ് അച്ഛൻ കോവിലാർ മദർ തെരേസ വള്ളംകളി നടക്കുന്ന നദി അച്ഛൻ കോവിലാറാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ഈ വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരത കൈവരിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് കരിവള്ളൂർ പഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കരിവള്ളൂർ പഞ്ചായത്താണ് നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരത കൈവരിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കായൽ ഏതാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കായൽ വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് കുട്ടനാടിൻ്റെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള കുട്ടനാടിൻ്റെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയാണ് കേരളത്തിലെ പക്ഷിഗ്രാമം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നൂറനാടാണ് കേരളത്തിലെ പക്ഷിഗ്രാമം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നൂറനാടാണ് കോന്നി ആനത്താവളത്തിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം ഏതാണ് ഐതിഹ്യമാല കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി രചിച്ച പുസ്തകമാണ് ഐതിഹ്യമാല ഈ പുസ്തകത്തിൽ കോന്നി ആനത്താവളത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിലെ പ്രസിദ്ധമായ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏതാണ് പെരുന്തേനരുവി പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല പത്തനംതിട്ടയാണ് പീരങ്കി മൈതാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ് കൊല്ലം കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് പീരങ്കി മൈതാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ഈ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറച്ച് വില്ലേജുകളുള്ള താലൂക്ക് ഏതാണ് കുന്നത്തൂർ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുന്നത്തൂർ താലൂക്കാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറച്ച് വില്ലേജുകളുള്ള താലൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ താലൂക്ക് ഏതെന്ന് അതും കുന്നത്തൂർ താലൂക്ക് തന്നെയാണ് ദക്ഷിണ വ്യോമ കമാൻഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ദക്ഷിണ വ്യോമ കമാൻഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാത്രമുള്ള ജില്ല ഏതാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ല പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഏക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏതാണ് തിരുവല്ല കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ നിലവിൽ വന്ന ടാക്സി സർവീസ് ഏതാണ് ജി ടാക്സി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ നിലവിൽ വന്ന ടാക്സി സർവീസാണ് ജി ടാക്സി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബീച്ച് ഏതാണ് മുഴുപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മുഴുപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബീച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിതമായ ജില്ല ഏതാണ് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിതമായത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സുനാമി മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അഴീക്കൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഴീക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സുനാമി മ്യ
അപ്പോൾ നാളെ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളുമായി വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്